banda de youtube cómo están espero que estén muy bien hoy como pueden ver les traigo un nuevo video un video que eh, les prometí en el video pasado del resumen del evento de apple si no lo han visto les va a estar apareciendo una tarjeta en pantalla para que lo chequen o en la descripción pueden buscar el link para enterarse de todo lo nuevo no ahora mismo les voy a hablar sobre cómo prepararse para actualizar ios 9 porque si estás viendo este video es para actualizar y surgen muchas dudas que quiero resumir eh, las respuestas en este video así que vamos a ello primero que nada qué es lo que tenemos que hacer bueno vas a necesitar eh, una computadora o en todo caso es suficiente espacio en iCloud ¿Por qué? porque lo más recomendable es hacer una restauración, es decir, borrar todo lo que tienes e instalar el software en limpio. Lo que va a ser la copia de seguridad es recuperar tus datos para tener todo exactamente como lo tenías en iOS 8 o donde, en la versión que sea que estés. Para esto nos vamos a ir a iTunes. En este caso les voy a hacer eh, una clase de demo con, con iTunes, pero eh, como les digo también se puede con iCloud que también les voy a, a mostrar ahora. En este caso tengo mi iPhone, como pueden ver aquí, en iOS 8.4. ¿Por qué? Porque no quiero perder el jailbreak, por lo menos considero que 8.4.1 no fue uh, lo suficientemente convincente para mí. Así que, bueno, eh, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos aquí donde está el iPhone y le damos realizar copia de seguridad ahora. Copiar aplicaciones... De esta manera el, el iPhone o el dispositivo que vayan a actualizar va a guardar todos sus datos, yo creo que es la parte más importante de esto, dependiendo cuántos datos tengan, se va a tardar más o se va a tardar menos, si es la primera vez que lo hace se va a tardar bastante, así que lo más importante aquí es la paciencia, como pueden ver aquí arriba nos pone el estado de la copia de seguridad que ya se está empezando a guardar ahí como pueden ustedes observar como les digo sean pacientes se puede tardar, tardar un poquito más o un poquito menos y hasta que no aparezca de nuevo la manzanita aquí no lo vayan a desconectar porque va a estar pasando toda su información aplicaciones etcétera mientras tanto que podemos hacer nos vamos a, a safari y aquí en safari vamos a entrar a este link que se llama getios.com les voy a dejar este link en la descripción. ¿Esta página qué es? Esta página es para descargar el iOS y que tú puedas tener la versión y utilizarla cuando tú quieres. ¿Por qué? Porque si lo actualizas directamente en iTunes, aquí en actualizar, te los va a descargar, pero después borra el caché. Entonces cuando tú quieras volver a restaurar tu teléfono, va a volver a descargar el software, entonces se va a tardar muchísimo tiempo. Si tú lo descargas externamente, pues el software ya va a estar siempre en tu computadora y no vas a tener que estar esperando por iTunes. Entonces es mucho más fácil y sencillo descargarlo aquí. Como pueden ver, nada más escogemos qué dispositivo queremos, qué modelo queremos. Bueno, tienes que seleccionar el dispositivo, el modelo por ejemplo iPhone 6 y de este lado seleccionas tu versión, le das descargar y listo, bastante sencillo, bastante fácil y aquí bueno simplemente vamos a esperar a que, a que termine eh, de guardarse la copia, ¿no? ya no debe demorar mucho. Y bueno, aquí como pueden ver ya terminó, esto es lo que les comentaba, esperar a que la manzanita aparezca porque de otro modo la copia no estaría hecha. Como pueden ver aquí ya copia más reciente, me dice que hoy a las 18.31, son las 18.38, así que bueno, ya, eh, prácticamente ya está lo que es eh, mi copia para restaurarla en iOS 9. ¿Qué prosigue restaurar lo que es el iPhone aquí? Eh, va a ocurrir lo mismo, si le das simplemente restaurar te va a poner la última versión pero la va a descargar directamente desde iTunes y no queremos esto porque por lo mismo que ya les comenté antes aunque aquí puede cambiar un poco ya que como es una versión que ya no vas a volver a usar puede que si lo hagas directamente desde aquí 
y pues bueno, ya simplemente manejes el archivo de iOS 9 que descargamos anteriormente de Safari o del navegador que estés usando. Entonces, le damos a restaurar, te va a pedir tus datos y demás. Pero eh, primero les voy a explicar cómo guardar su copia desde iCloud si sí, no tienes una computadora cerca. Así que vamos al dispositivo. Pues nada, ya estamos de este lado. Como ustedes pueden ver, tengo aquí mi iPhone con jailbreak. Este, pero bueno, se los voy a mostrar. Déjenme ajustar un poquillo la cámara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir a ajustes. Aquí en ajustes nos vamos a ir a iCloud de este lado. Aquí nos va a poner algunos datos, etcétera, etcétera. Nos va a poner aquí de este lado cuánto espacio tenemos disponible. Chequen esto porque a lo mejor no les alcanza. Nos vamos a ir a Backup. Yo lo tengo desactivado. Tú lo puedes activar. Y una vez que lo conectes a una fuente de corriente y estés usando Wi-Fi, se te va a guardar tu copia de seguridad o lo puedes hacer manualmente. Recuerda que si no tienes mucho espacio en iCloud no se va a guardar completa tu copia, entonces bueno ahí está el problema. Y es sencillo como que la guardes en la nube y listo, ya no tienes que hacer nada más, se van a guardar todos tus documentos que tú hayas seleccionado aquí en iCloud, ¿no? entonces está bastante bien. De igual manera si no tienes jailbreak puedes irte a general hasta abajo, resetear y desde aquí eh, borras todo el contenido del iPhone. Y así eh, puedes instalar la nueva versión sin problemas. Y bueno, una vez que ustedes ya hayan hecho todo lo que les he comentado, van a estar prácticamente listos. Este, yo usualmente recomendaba que se esperaran si tienen principalmente jailbreak. ¿Por qué? Porque iOS 9 incorpora un nuevo sistema de seguridad. Tengan en cuenta que si tienen jailbreak 8.4, 8.3 o... En la versión que estén lo van a perder hasta que saquen un nuevo jailbreak en iOS 9. Y eh, a, aunque lo saquen, tienen que esperar a que saquen los tweaks compatibles para iOS 9. Que de momento solo están en iOS 8. Así que bueno, hace, van a necesitar mucha paciencia en este aspecto si quieren perder el jailbreak. Por otro lado, chequen el review de iOS 9 que va a estar en mi canal a partir de que salga. Eh, para que vean más o menos si vale la pena para ustedes actualizar o no. Y bueno, me digan qué les pareció, ¿no? Eh, vamos a traer el review, como ya les comento, y algunas cosillas más de iOS nuevas, así que estén al pendiente. Y bueno, esta es la manera más sencilla de prepararse, guardar tus datos por cualquier cosa. Si tienes jailbreak, ten en cuenta que lo vas a perder. Y restaura tu teléfono para instalar el software en limpio y que no tengas ningún error con el sistema. Si lo instalas por medio de los ajustes, no es que vayas a tener un error o, o que se te vaya a estropear el, el teléfono, el iPad o demás. Simplemente es más recomendable ya que como es un software totalmente nuevo, aunque esté aunque ustedes no lo vean, el código que, con el que es hecho ha sido totalmente rediseñado. Entonces, bueno, es más recomendable que se instale en limpio. Pero bueno, no me voy a meter mucho en ese rollo. Vamos a simplificar las cosas. Y como les digo, esta es la manera más sencilla de prepararte. Si te gustó el video, regálame una manita para arriba. Suscríbete al canal para ver más videos como estos. Sígueme en mis redes sociales que te van a aparecer al final de este video o en la descripción. Yo soy Queen Full Tech y nos vemos en un próximo video. Bye.